ஹாய் பிவிஎஃப் ஸோ ரொம்ப நாள் கழித்து சேம் கெட்டப் நம்ம லடாக் போன அதே கெட்டப்பில் வந்து கிளம்பிட்டோம் எங்கே போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கொடைக்கானல் போகிறோங்க ஆனால் நம்ம வந்துட்டு லாஸ்ட்டு லைவில் வந்து சொல்லியிருந்தோம் இந்த மாதிரி நம்ம வாகமான் மூணார் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் ஆனால் நம்ம வாகமான் மூணார் இந்த டைம் போல பிவிஎஃப் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு எதுவும் கொடைக்கானல் போகணும் போல் ஒரு ஃபீல் ஆச்சு ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சோலோ ரைடாக கொடைக்கானல் போகிறோம் இன்றைக்கி ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் அக்கன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க கொடைக்கானல் போவோம் நம்ம தானோஸ் பார்த்திங்களா அழகாக ரெடியாக நிற்கிறாங்க லாஸ்ட் ரைடுக்கும் இந்த ரைடுக்கும் நம்ம தானோஸில் என்ன டிஃப்ரெண்ட்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த கிராஷ் லிவர் இல்லை அப்புறம் கிராஷ் கார்டும் இல்லை முன்னாடி மிரரும் இல்லைங்க அதாவது அங்கங்கே கல்டு ஓடிடுச்சு லடாக் போயிட்டு வந்ததில்ல அதனால் நோ யூஸ் ஹைவே சேரிட்டும் பிஎஃப் அப்பா நான் வேறு வீடியோவில் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலான்னு சொல்கிறக்கு பதிலாக வாங்க கொடைக்கானல் போகலான்னு சொன்னேன் சரி ரைமிங் நல்லா தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் விட்டுட்டேங்க அடுத்த டேக் போகல இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹைவேஸ் பிடிச்சிட்டோம் பழனி ரோடு பார்த்து தாங்க போயிட்டுருக்கோம் பொள்ளாச்சி டு பழனி ரோடு இப்போ கரெக்டாக நம்ம இருக்க லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா எம்சிடி காலேஜ் என்பிடி நாச்சி முத்து பழனி கவுண்டர் காலேஜ் அந்த காலேஜ் கிட்டே ஏதா இருக்காங்க அதுதான் அந்த காலேஜ் ஸோ இப்போ இந்த ரோட்டில் பழனி ரோட்டில் வந்துட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொடைக்கானல் போ கொடைக்கானலும் பாருங்க ஃபஸ்ட்டு பழனி போனோம் பழனியிலேருந்து ரைட்டு திருப்பி கொடைக்கானல் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா அக்டோபர் ரெண்டு காந்தி ஜெயந்தி ஹாப்பி பர்த்டே காந்திஜி அவருக்கு ஒரு விஷ் போட்டு நம்ம அப்படியே கிளம்பலாங்க ஆஃப்டர் லடாக் இதுதான் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ரைடு லடாக்கில் போயிட்டு வந்தப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம தானோஸ்க்கு பல சேதார் ஆகி போயிடுச்சு மிரர்லாம் வந்து லூஸ் ஆகி மிரரோட அந்த கண்ணாடி எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரிஃப்ளெக்ஷனே சுத்தமாக இல்லை அது மாதிரி ஒரு மாதிரி டல் அடித்த மாதிரி ஆயிடுச்சுங்க ஒரு வேலை வாட்ரு வாஷ் அதிகமாக பண்ணாமல் அந்த டெஸ்ட்லேயே ரொம்ப நாள் இருந்தனால என்னமோ அப்படி ஆயிடுச்சோ அதுக்கப்புறம் காலேஜ் ஃபங்க்ஷன் போயிருந்ததில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மிரர் வந்து உடஞ்சிருந்துச்சு அது ஏதாச்சும் பசங்க உடச்சிட்டானுங்களா வேணுக்குன்னே இல்லை தெரியாமல் உடச்சாங்களா அப்படின்னு தெரில பட் ஆனால் மிரர் உடஞ்சிருந்துச்சு அதனால் இன்னொரு சைடு மிரரையும் சேர்த்து கழட்டி வச்சுட்டேன் ஏன்னா அந்த கிளாஸும் லைட்டாக அந்தளவுக்கு க்ளியராக இல்லைங்க லைட்டாக அந்த டல் அடித்த இது இருந்துச்சு அதனால் ஓகே மிரர் மாற்றிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கழட்டி வச்சாச்சுங்க கிராஷ் கார்டு உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம லடாக் போகிறக்கு முன்னாடியே வைப்ரேஷனில் கழுந்து விழுந்துருச்சு ஒரு சைடு கிராஷ் கார்டு மட்டும் இருந்துச்சு அதுவும் ஓகே அது ஏன் ஒரு சைடில் அசிங்கமாக போட்டுன்னு சொல்லிட்டு நான் கழட்டி வச்சுட்டேங்க லாஸ் சர்வீஸில் நம்ம லடாக் போயிட்டு வந்து ஒன் மந்த்துக்கு மேலேயே ஆக போகுது ஆனால் இன்னும் ஏதோ லடாக் போயிட்டு வந்த ஞாபகமாகவே இருக்குங்க நேற்று தான் லடாக்லேருந்து வந்த மாதிரியோ இல்லை லடாக்கில் தான் இருக்க மாதிரியோ தூங்குறப்போலாம் ட்ரீம் வந்து இன்னும் அப்படியே இருக்குதுங்க மெமரிஸ் வந்து மனசில் ஆழமாக பதிஞ்ச மாதிரி இருக்குது செம்ம ஃபீல் பிவிஎஃப் யாராச்சும் நம்ம சேனலில் புதுசாக பார்க்குறீங்க நாங்கள் இப்போ நான் பேசுகிறது எதுவும் உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா நம்மளோட ஓல்டு வீடியோஸ் பார்த்துட்டு வாங்க பிவிஎஃப் ஸோ அதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஏன் இப்படிலாம் சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரியும் பெட்ரோல் அடிச்சுட்டு போயிடலாங்க நம்ம தானோஸ் ரொம்ப பஞ்ச நிலையில் இருக்கான் எஃப் மைனஸ்லேயே எழுபத்தேழு ஒட்டிட்டேங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ரோ கார்டு இல்லைங்க கேஷ் இருக்கு ப்ரோ பெட்ரோல் அடித்து நம்ம தானோஸ்க்கு ஒரு வழியாக உயிர் கொடுத்தாச்சுங்க பாடா பாதி டேங்க் காட்டுறான் இது நம்ம லடாக் போயிட்டு வந்த ட்ரிப்போ மீட்ருங்க லடாக் போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் மொத்தமாக லடாக் போனதோட சேர்த்து எட்டாயிரம் ஓடி இருக்குது நம்ம ட்ரிப் டூ வே ரீசெட் பண்ணுவோம் இன்றைக்கி வேறு சண்டே கொடைக்கானல் டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் வேறு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கூட்டமாக இருக்குங்க நானும் ஓகே ஊர்லேருந்து வந்ததுலேருந்து வீடியோ எடுக்க போயிடலாம் கிளம்பலாம் கிளம்பலான்னு பார்க்குறேன் கிளம்ப முடியாமல் போயிடுச்சு பிஎஃப் இப்போது ஓரளவுக்கு எல்லா ப்ராப்ளமும் பரவாயில்ல சரி என்ன நாள் இன்றைக்கி கிளம்பிடலாம் இன்றைக்கி காலையில் பார்த்திங்கன்னா எந்திரிக்கவே முடிலங்க நைட்டு வேலை பார்த்துட்டு காலையில் எந்திரிக்கவே முடில செம்ம டயர்டு சுத்தமாக முடில சரி ஓகே என்ன நாளும் பரவாயில்ல ஒரு ரெட்டு போயிட்டு வந்துடலாம் கொடைக்கானல் தானே பக்கம் தானே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டோங்க இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா டைம் கரெக்டாக எட்டு மணி ஆச்சுங்க நம்ம கொடைக்கானல் ரீச் ஆக எப்படி ஒரு ஒம்பது பத்து பதினோரு மணி பதினோரு மணி லெவன் லெவன் தேர்ட்டி ஆயிருங்க இந்த ரோடு பாருங்களேன்
அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் இருந்துச்சு நான் என்ன நினச்சேன்னா ஓகே இப்போ நல்லா ரோடை பெருசு பண்ணி போடுவாங்க அக்கலாமா அவ்வளோ அந்த மாதிரி தான் கெஸ்ட் பண்ணேன் ஆனால் இப்போ வந்து ரோடோட ஷேப்பே மாறிடுச்சு ஆக்சுவலாக இது தான் வந்து ரெகுலராக எல்லோரும் போயிட்டு வர வழி ஆனால் இப்போ புது ரோடு பார்த்திங்கன்னா அப்படியே நடுவில் போகுதுங்க மேபி அங்கே இருந்த இடங்களெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டு அங்கே ரோடு போட்டாங்க போல் ஆனால் இது தான் வந்து ஆக்சுவல் ரோடு இந்த வழியாக தான் இத்தனை வருஷமாக எல்லோரும் போயிட்டு வந்த ரோடு புது ரோடு பார்த்திங்கன்னா அப்படியே பக்கத்தில் நடுவில் ஒரு சில இடங்கள் விட்டுட்டு அந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா ஹைவேஸ் ஜாயின் ஆகி போகுதுங்க இது எவ்வளோ தூரம் அப்படியே போய் ஜாயின் ஆகுதுன்னு தெரில மேபி இது வரைக்கும் போட்டிருக்காங்க இங்கே கனெக்ட் ஆகுதுங்க இது வரைக்கும் போட்டிருக்காங்களா இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஆமாம் இந்த ரோடு பார்த்திங்கன்னா இதோடு கனெக்ட் ஆகுது இந்த உடம்புல ஹைவேஸோடு அப்படியே கனெக்ட் ஆகுதுங்க லாக்டவுனில் கொண்டு வந்து இங்கே செக் போஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணாங்க இன்னும் அந்த செக் போஸ்ட் அப்படியே இருக்குங்க பொள்ளாச்சிக்கு அடுத்த ஸ்டாப் ரீச் ஆகிட்டோங்க உடுமலைப்பேட்டு இந்த ஏரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக பொள்ளாச்சி டு பழனி போகிறப்போ நடுவில் வர ஒரு ஸ்டாப்புங்க இது ஒரு முக்கியமான ஊர் அதாவது மற்ற ஊரில் இருக்கவங்க உடுமலைப்பேட்டு வந்துட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க மற்றவங்க கோயம்புத்தூர் சைடு இங்கே இருக்கிற எல்லாேருக்கும் உடம்புல போய்ட்டு நல்லாவே தெரியுங்க இந்த ஊர் வந்துட்டு எனக்கு ஒரு வகையில் ஸ்பெஷல் தாங்க என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எங்கள் அப்பாவோட நேட்டிவ் வந்துட்டு உடம்புல போய்ட்டு தாங்க அதனால் எனக்கு உடம்புல போய்ட்டு வந்து கொஞ்சம் பிடிக்கும் ப்ளஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிராமத்தோட ஃபீல் வந்துட்டு இன்னுமே இருக்குங்க ரொம்ப சிட்டிக்குள்ளே வந்த மாதிரி கசகஜன்னு இல்லாமல் அந்த ஒரு கிராமத்தோட ஃபீலும் நேச்சரும் இன்னுமே வந்துட்டு இந்த உடம்புல போய்ட்டு இந்த ஏரியாஸ் ஃபுல்லாகவே இருக்குங்க ஏன்னா சுற்றியுமே இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே கிராமமாக தான் இருக்கும் அதனால் இன்னும் அந்த ஃபீல்டெலாம் இங்கே வந்துட்டு நீட்டாக இருக்குங்க பழனியோட அவுட்டர் ரீச் ஆகிட்டோங்க நம்ம வந்து இனி பழனி சிட்டிக்குள்ளே போக மாட்டோம் அப்படியே ரைட் சைடு பார்த்திங்கன்னா இந்த திண்டுக்கல் ஹைவேஸ் ரோடை பிடிச்சி போகிற வழியில் ரைட் சைடில் கொடைக்கானல்னு ஒரு போர்டு போட்டிருப்பாங்க அது வழியாக ஓடிடலாங்க அண்ணன் வித்தா காட்டிட்டு ஃபோன் பேசிட்டு ரைட்டில் திரும்பி போயிட்டாருங்க ரைட்டில் கையை காட்டினார் வண்டியை படுக்க போட்டிருப்பார் கீழே விழுந்திருப்பார் ஆனால் விழுகலை ஜஸ்ட் மிஸ்ஸு திரும்பி பார்த்து போகிறாரு ஒரு கையில் ஃபோனு நல்லா வருவார் நம்ம அப்படியே பார்த்துட்டு முருகனை கும்பிட்டு அப்படியே ரைட்டு விட்டோன்னா நம்ம கொடைக்கானல் போயிடலாங்க போர்டு போட்டாங்க பார்த்திங்களா கொடைக்கானல் ரைட்னு அப்படியே முருகனை கும்பிட்டு கிளம்பினாங்க கடவுளே பத்திரமா வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போயிருங்க அவ்வளோதான் பிஎஃப் இனி ஹைவேஸ்லாம் இல்லை ஃபுல்லாக ஹில்ஸ் ரோடு தாங்க செக் போஸ்ட் கொடைக்கானல் செக் போஸ்ட்டுங்க இன்னொரு செக் போஸ்ட்டு ஒட்டியே வச்சுருக்காங்க இது பார செக் போஸ்ட்டு அது போலீஸ் செக் போஸ்ட் ஹில் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுங்க ஹில் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு கொடைக்கானல் ஹில் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு கொடைக்கானலோட ஃபஸ்ட்டு பெண்டுங்க ஹேர்பின் பெண்ட் கொண்டை ஊசி வளைவு லேண்ட்ஸ்லைட் ஆகிருக்கும் போலங்க கொடைக்கானல் ரோடு பொதுவாகவே சூப்பராக இருக்குங்க ஓட்டுறக்கு என்னங்க சண்டே ஃபுல்லாக கூட்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு எதிர்பார்ப்போடு வந்தால் யாரையுமே காணும் நம்ம மட்டும்தான் போயிட்டுருக்கோம் நார்மல் டேஸில் வந்து தான் கூட யாராச்சும் வந்திருப்பாங்க போல் ரோடு உண்மையிலே செம்ம நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணிட்டுருக்காங்க இப்போ வரைக்கும் ரோடு பார்த்திங்கன்னா பக்காவாக இருக்குது எந்த பிரச்சனையும் இல்லைங்க 
யாருமே இல்லாமல் தனியாக போகிறது ஒரு ரொம்ப பெரிய வரங்க சூப்பராக இருக்குது கொடைக்கானல் ரோட்டில் அது ஹில்ஸில் யாருமே இல்லாமல் தனியாக சோலோ ட்ராவல் போயிட்டுருப்பேன்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லைங்க முன்னாடி யாரும் போகலை பின்னாடி யாரும் வரல அதாவது ஒரு ஒரு ஒன் ஆர் டூ கிலோமீட்டர்ஸ் நம்ம தனியாக ப்ரைவேசியாக நீட்டாக போகிற அளவுக்கு இருக்குதுங்க மேபி முன்னாடி ஏதாச்சும் வண்டி கூட போகலாம் நம்ம இப்போ தான் ரெண்டு வண்டி டேக் கூட எடுத்தோம் கொஞ்சம் அதுக்கு முன்னாடி அங்கங்கே வண்டியும் காரும் போகுது இருந்தாலும் கொடைக்கானல் சண்டே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண ரஷ்யும் கூட்டமும் வேறு வேறு லெவலில் நான் எதிர்பார்த்தேங்க கொடைக்கானலில் பிடிச்சதே இந்த வெண்டு வந்து படுத்துகிட்டே ரொம்ப தூரம் போகுங்க வால்பாறை ஹில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு கொண்ட யூசி வளைவுன்னு சொல்லி டக்கு டக்கு டக்குன்னு மேலே போயிடும் இது அப்படி இல்லைங்க ஒரு ஸ்லோவாக மேலே ஆயிரும் மங்கீஸ் குட்டி மாப்பிள்ளைங்க அனிமல்ஸ் இருக்க இடத்துல எவ்வளோ டெட் ஸ்லோ போக முடியுமோ அவ்வளோ டெட் ஸ்லோவில் போகிறது நல்லதுங்க ஏன்னா சடனாக குறுக்கால வந்துருச்சு அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம் நம்ம விழுகிறோம் அப்படிங்கிறத தாண்டி அந்த அனிமலுக்கும் அடிபடுங்க அது குரங்கெல்லாம் இருக்க இடத்துல மெயினாக கம்பல்சரி ஸ்லோவாக போகிறதாங்க நல்லது இங்கே தான் பிவிஎஃப் இப்போ சாப்பிட்டு அப்படியே வண்டி எடுக்கிறாங்க ஹில்ஸ் ஏறுற வழியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு கடை தெரிஞ்சுது நல்லா இந்த குழாயில் புகை போயிட்டு இருந்துச்சா அப்போ கண்டிப்பாக இங்கே டிஃபன் இருக்கு சாப்பிட்டு கிளம்பிடுவோன்னு சொல்லிட்டு போய் ஒரு தோசை சாப்பிட்டு கிளம்பிட்டேங்க இன்னும் கொடைக்கானலுக்கு ஒரு தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேங்க நைன்டி டூ கிலோமீட்டர்ஸ் வந்திருக்கோம் டோட்டலாக ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்னாலும் இருக்குங்க ஒரு முப்பத்தி அஞ்சு கிலோமீட்டருக்குள்ளே வரும் ஹில்ஸ் வேறு லெவலில் இருக்குதுங்க லாஸ்ட் டைம் வந்ததை விட இந்த டைம் உண்மையாகவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ஒரு வேளை மழை காலங்கனால மலையெல்லாம் பேஞ்சு நல்லா செடி க்ரீனிஷ் ஆகிடுச்சுங்க இங்கே இங்கே பாருங்கள் ஒரு குதிரை அழகாக ரோட்டில் நின்றுருக்கு அதை எதுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டுங்க அது வாட்டுக்கு நீட்டாக சுற்றிட்டுருக்கு அதுக்கிட்ட போனோம்னா அப்புறம் அது பயந்து போகும் அதுக்கு நம்ம அப்படியே பார்த்துட்டு போயிட்டோம்னா அது வாட்டுக்கு சிவனேன்னு சாப்பிட்ருக்கோங்க கொஞ்சம் மேலே வரப்போது ரோடு லைட்டாக டேமேஜாக இருக்க மாதிரி இருக்குங்க லைட்டாக குளிர்ற மாதிரி இருக்குது நான் வேறு க்ளவுஸும் போடல எல்லோரும் நிறைய பேர் ஆல்ரெடி லடாக் ரயிலே கேட்டிருந்தீங்க ஹேண்ட் க்ளவுஸ் போட்டு போயிருக்கலாம் ப்ரோ ஹேண்ட் க்ளவுஸ் போடுங்க அப்படின்னு ஆக்சுவலாக எனக்கு வந்து க்ளவுஸ் போட்டால் வந்துட்டு ரொம்ப கை வலிக்குதுங்க ஏன்னு தெரில எனக்கு க்ளவுஸ் யூஸ் பண்ணாலே கை வந்து ரொம்ப வலிக்குது எனக்கு வந்துட்டு ஒரு சில விஷயம் சேராது அதில் வந்து இந்த கூலர்ஸ் ஒன்று கூலர்ஸ் போட்டால் எனக்கு இந்த நரம்பெல்லாம் வந்து வலிக்கிற மாதிரியே இருக்குது இந்த காதுக்கிட்ட அதே மாதிரி இந்த க்ளவுஸ் ஒன்றுங்க அதை போட்டால் ஒரு மாதிரி இந்த புதிங்கையெல்லாம் வலிக்கிற மாதிரியும் ஒரு ஃபீல் ஆகுங்க அதனாலே நான் வந்து இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணிடுவேன் கூலர்ஸ் கூட அப்பப்போ போட்டு ஃபோட்டோ கே எடுத்துப்பேன் க்ளவுஸு ஒரு ஃபார்முலுக்கு வாங்கி வச்சுப்பேன் ஆனால் போட மாட்டேங்க ரொம்ப குட்டியாக இருக்குங்க ரோடு இதுக்கு முன்னாடி மட்டும் பெருசாக வரஞ்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா அப்பவும் இல்லை ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி இந்த அளவுக்கு செடி பொதராட்டம் இல்லை அதனால் கொஞ்சம் கிளியராக இருக்குங்க பார்க்க தெரியும் இப்போ வந்து ஃபுல்லாக செடியெல்லாம் வளர்ந்தனால ஆப்போசிட் விஷன் வந்து ரொம்ப பிளைண்ட் ஸ்பாட்டாக தெரியுதுங்க திரும்புறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போனுங்க இந்த மாதிரி பிளைண்ட் ஸ்பாட்டில் முடிஞ்ச அளவு நம்ம எவ்வளோ தான் கார்னரிங் பண்ணாலும் சரி ஸ்பீடாக வந்தீங்கனாலும் சரி ஸ்லோவாக வந்தாலும் சரி இந்த ஒயிட் லைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் காணும் பட் ஆனால் நடுவில் இருக்க மாதிரி ஒரு கெஸ் பண்ணிட்டு இந்த சைடு உங்களோட லெஃப்ட் சைட்லேயே மேக்ஸிமம் எதுனாலும் பண்ணிவிட்டு போனோம்னா நமக்கு கொஞ்சம் சேஃபுங்க ஏன்னா ஆப்போசிட்டில் பஸ்ஸே வந்தாலும் அவங்க நல்லா லெஃப்டில் ஒட்டி தான் வருவாங்க ஸோ எல்லாருமே ஆப்போசிட்டில் வரவங்களும் லெஃப்டில் ஒட்டி வந்து நம்மளும் லெஃப்டில் ஒட்டி போயிட்டோம் அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லைங்க ஸோ அவங்க அந்த சைடு போயிடுவாங்க நம்ம இந்த சைடு போயிடுவோம் நடுவில் எப்போவுமே கொஞ்சம் கேப் இருக்கும் ஒரு வேளை பஸ்ஸு லாரி இந்த மாதிரி ஒரு வெஹிக்கல் வந்தாலுமே 
கொஞ்சம் கேப் இருக்குங்க நம்ம பிரேக் அடிச்சு நிப்பாட்டிருக்கு லெஃப்ட்லன்னா சென்ட்ராக போனாலோ இல்லை நல்லா ரைட் சைடு சென்ட்ராக போனால் கூட பிரச்சனை இல்லைங்க இந்த ரைட் சைடு ஏறி போகிறது தாங்க பிரச்சனை நான் ஹோட்டலில் சாப்பிட்றப்ப பார்த்தீங்கன்னா பொள்ளாச்சிலேருந்து ரெண்டு பேர் ஆலெக்சாண்டரில் வந்திருந்தாங்க அவங்கள பார்த்தேன் ஒரு ரெண்டு டியூக்கு போச்சு ரெண்டு ஆர்என் ஃபைவ் போச்சு எல்லா வண்டியும் போச்சு ஆனால் நான் வண்டி ஓட்டுறப்ப மட்டும் யார் எந்த வண்டியுமே கம்பெனி வர மாட்டேங்கிதுங்க இந்த பாருங்கள் பிஎஃப் வேறு ரவுல் இருக்கலங்க இந்த வீடு சூப்பராக இருக்குதுங்க இந்த மாதிரி ஒரு வீடு கட்டி அதில் இருந்தோன்னா நல்ல ஒரு நிம்மதியான வாழ்க்கை நான் அடிக்கடி எல்லா ப்ளாக்லேயுமே நான் சொல்லியிருப்பேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஹில்ஸ் ஷீவாக போகிறப்போ அங்கே ஒரு வீடு கட்டி தனிமையாக எந்த ஒரு டெக்னாலஜி ரொம்ப வண்டாமல் சிட்டிக்குள்ளே இல்லாமல் இந்த மாதிரி வாழணும்னு எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை மேபி என் ஃப்யூச்சர்லேயாச்சும் அது நிறவே இருந்தாலும் பார்ப்போங்க அதை விட ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம எக்ஸாஸ்ட்டு நம்ம வந்து போட்டிருக்கோங்க லாஸ்ட் லடாக் ரயிலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மூணு மாதமாக ரெண்டு மாதமாக நம்ம எக்ஸாஸ்ட் இல்லாமல் தான் சுற்றிட்டு இருந்தோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம எக்ஸாஸ்ட் போட்டு சேம் அதே சத்தத்தோடு போயிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப நாள் கழித்து இதை நான் மென்ஷன் பண்ணவே மறந்துட்டேங்க ஜீவா நகர் சொன்னால் அப்படி கொடைக்கானல் போகிற வழியிலையும் நிறையா ஒரு குட்டி குட்டி கிராம மாட்ட நிறையா வருங்க எப்படி போகுது பாருங்கள் இந்த ஆம்னி செடியிலெல்லாம் உரசிட்டு சரி நான் டூ வீலர் போகிறதுக்கு இடம் இருக்குதுன்னு பார்த்தா காரை கொண்டு வந்து நுழைக்கிறாருங்க அவ்வளோ சின்ன பையன் செடியில் விட்டு உரசி மோதி அங்கே ஒரு குழி இருந்துச்சுன்னா காரை அப்படியே உள்ளே இறங்கிடுங்க பயம் பாட்டுக்கு ஜாலியாக ஓட்டிட்டு இருக்கோம் இந்த வண்டி ஆல்ரெடி ஓவர் டேக் அடித்து ரொம்ப தூரம் வந்துட்டோங்க என்ன நம்ம ஹோட்டலில் சாப்பிட்றப்ப மறுபடி இந்த கார் போயிடுச்சு இப்போ நம்ம மறுபடி இதை பார்க்குறோம் என்னங்க பிவிஎஃப் போக போக நல்லா ரொம்ப குளிருது சில்லுன்னு இருக்குங்க உடம்பு இந்த பார்க் கருது இருக்கிறது இருக்கிறதுக்கு நல்ல ஒரு ஒரு அட்ராக்ஷனான ஃபீலுங்க இந்த இடத்துல இந்த ரோடு தான் ரொம்ப குட்டியாக இருக்குது அப்படியே லெஃப்ட் சைடில் இங்கே பார்த்துட்டு ரைட் சைடில் பார்த்தோன்னா வேறு லெவலில் ஹில்ஸ் பாருங்களேன் செம்ம அழகாக இருக்குங்க இங்கே குதிரை அழகாக நிற்கிது லடாக் போயிட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஹில்ஸ் வந்து இங்கே பார்க்குறப்போ சீரியஸாக நல்லா இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சீரியஸாக நல்லாவே இல்லைங்க சொல்ல போனால் உண்மை அதுதான் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே இருக்கிற ஹில்ஸும் அதோட அழகும் வேறு எதுனாலே அடிச்சுக்கவே முடியாதுங்க அதுக்காக மொக்க அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது இருந்தாலும் அந்த அளவுக்கு இல்லை கம்பேரிஷனில் அவ்வளோதாங்க மற்றபடி கொடைக்கானல் அப்படிங்கிறதுக்குண்டான ஒரு அழகு அதுக்கு எப்போவுமே இருக்குங்க கொடைக்கானலில் இப்போ வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பைக் ரைடில் வரவே இல்லை காரில் தான் ஒரு கா வந்துருந்தோம் ஸோ அதனாலே என்னவோ எனக்கு பைக்கில் போகணும் சூஸ் பண்ணணும்னு தோணுச்சு மூணாறு வாகமானும் போகலாம்னு நினச்சேங்க ஆனால் மூணாறு வாகமான் போகிற மாதிரி இருந்தால் ஒரு நாள் ஸ்டே பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப வர மாதிரி இருந்துச்சு ஒரே நாள்லேயே ரிட்டர்ன் ஸ்டெச்சும் அடிச்சிடலாங்க ஆனால் அவ்வளோ இது நல்லா இருக்காது அங்கே போகிற மாதிரி இருந்தால் ஒரு நாள் தங்கி எந்திரிச்சுட்டு எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு வர மாதிரி இருக்கணுங்க அதனால தான் நான் அங்கே போகல அதனால் கொடைக்கானல் இன்றைக்கி போவோம் கொடைக்கானல் போய்ட்டு அங்கேருந்து அந்த சூசைட் பாயிண்ட்லாம் போய் பார்த்துட்டு அப்படியே யூடர்ட் போட்டு வந்துடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி மோட்டார் பிளாக் வந்து நம்ம இங்கே வச்சுட்டோங்க கொடைக்கானல் கிட்ட ஒரு பத்து பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் தாங்க இருக்கும் ஒரு முக்கியமான ஜங்ஷன் வந்துட்டோம் ஸோ மதுரையிலேருந்து வரவங்கெல்லாம் இந்த இடத்துக்கு இந்த வழியாக வருவாங்க நம்ம பள்ளிலேருந்து வருவாங்க இங்கே வந்து ஸோ இங்கே தாங்க மெயினாக கொடைக்கானல் ரோடு ஜாயின் ஆகுது சண்டே ஸோ பழனி ரோட்லேருந்து அதிகமாக கார் வரலனாலும் மதுரை ரோட்லேருந்து வண்டிக்கு வந்திருக்கும் போல்
இமேஜாக இருக்குங்க இடையில இடையில இப்படி ஹம்பு வந்துச்சுன்னா வண்டி பறந்துருங்க சில பைக்கர்ஸ் வந்து கொடைக்கானல் ட்ரிப் கிளம்பிட்டாங்க போல எல்லாம் ஆரி பைக்கர்ஸாக போகிறாங்க குளியில ஜப்பாகிற மாதிரியே ஒரு ஃபீலு ரோட் டேமேஜ்னால உடம்பு குலுங்கி குலுங்கி போதுங்க பஸ்ஸில் கொடைக்கானல் வந்தால் வாமிட்டு கண்டிப்பாக வந்துடுங்க திரும்புற திரும்பலுக்கு வண்டியில பைக்கில் இந்த குழுங்க குழுங்குது பஸ்ஸில் எந்த குழுங்க குழுங்கும் கண்டிப்பாக வாமிட்டு வந்துடுங்க நான்லாம் போனால் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வாமிட் கன்ஃபார்ம் ஷாபா இது வேறு குதிச்சு 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 போயிட்டு இருக்குதுங்க டோல் கேட் வந்துருச்சுங்க இது வந்து டூ வீலர்ஸ்க்கு வந்து அப்படியே ஆகாது ஆனால் ஃபோர் வீலர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே டோல் கட்டணுங்க ஃபால்ஸில் தண்ணி வருது நல்ல கூட்டமாக இருக்குங்க ஃபால்ஸில் இந்த இந்த ஃபால்ஸில் தண்ணி வந்து நான் பார்த்தே ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு இப்போ தாங்க நான் பார்க்குறேன் அதாவது தண்ணி வர டைமில் நான் வரதில்லை நான் வரப்போ தண்ணி வரதில்லை நல்லா ரஷ்ஷாக இருக்குதுங்க இந்த இடமே ரிட்டன் வரப்போ பெட்ரோல் அடிக்க வேண்டியது வரும் ஒரு டூ ஹண்ட்ரடுக்கு அடிக்க வேண்டியது வருங்க ஏன்னா எஃப் மைனஸில் பார்த்திங்கன்னா எழுபத்தேழு ஓடி இருந்துச்சுல்ல அதுக்கே ஒரு நூற்றம்பது ரூபாய்க்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா பெட்ரோல் வந்து பிடிச்சிருக்கோம் எஃப் மைனஸை வந்து போக வைக்கிறக்கு அது இல்லாமல் தாங்க இப்போ அந்த ரெண்டு மூணு பாயிண்ட் வந்தது ஸோ அடிக்காமல் கூட ரிசர்வ்லேயே ஊருக்கு போயிடலாம் பட் ஆனால் ரிசர்வில் ஓட்டுறது அவ்வளோ நல்லது இல்லை எதுக்கு அடித்து வச்சுருவோங்க எதுக்கு எங்காச்சும் ட்ரை ஆகி நினச்சிங்களேன் வழக்கம் போல் தான் சோலோ ரைடு வரப்போ இந்த பெட்ரோல்லாம் வந்து சேஃப்டியாக ஃபுல் பண்ணி வச்சுக்கிறது நல்லதுங்க அந்த பிரிவுக்கு அப்புறம் ரோடு உண்மையிலேயே ரொம்ப ஒஸ்ட்டுங்க கொடைக்கானல் சிட்டி வந்துட்டோங்க டவுனுக்குள்ளே நுழைய போகிறோம் இது அங்கே கொடைக்கானல் டவுன் ஃபுல்லாக சாக்லேட் ஷாப்பாக இருக்குது பார்த்தீங்களா ரிட்டன் போகிறப்ப கண்டிப்பாக ஒரு சாக்லேட் பாக்ஸ் ஆச்சு வாங்கிட்டு போகணுங்க வரிசையாக எல்லா வண்டி கியூவில் நிற்குது குளியில் இறக்கிற வேண்டியதாங்க வழியே இல்லை போகிறது சந்து சந்தா பூந்து வர வேண்டியது இருக்குங்களே நல்ல டிராஃபிக்குங்க இங்கே இந்த முன்னாடி இருக்கிற பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆர்எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளூ கலர் அது அவர் பொள்ளாச்சிக்கார் தாங்க இவரை தாங்க நான் ஹோட்டலில் பார்த்தேன்னா 
இங்கே எங்கேருந்து இவ்வளோ டிராஃபிக் ஆச்சுருந்தாங்க தெரில ஆனால் ஃபுல்லாக டூரிஸ்ட் பஸ்ஸாக இருக்குது அதிலே தெரியுது கொடைக்கானலில் டிராஃபிக்கும் கூட்டமும் பார்க்கணும்னு நினச்சிருந்தாங்க ஆனால் இவ்வளோ நினைக்கலங்க இவ்வளோ டிராஃபிக்லலாம் நான் பார்த்ததே இல்லை ஐயோ ரொம்ப ஒஸ்ட்டாக இருக்குங்க வழியில் பூந்து போனாரா சரி நம்மளும் அதே வழியில் பூந்து போயிடலான்ட்டுங்க இருக்கிற கேப்லாம் பூந்து பூந்து வரங்க ஸ்ட்ரைட் ஒரு சொட்டு கூட அசைய முடியாத அளவுக்கு ஸ்ட்ரைட் வர வேண்டியதாக இருக்குங்க இன்னைக்கு ரொம்ப ரஷ் ஆயிடுச்சு போல கொடைக்கானல் நல்லா டிராஃபிக்குங்க இன்னும் இந்த டிராஃபிக் முடியவே இல்லைங்க கிலோமீட்டர் கணக்கில் நின்றுகிட்டு இருக்கு ஏதோ பைக்கில் வந்தனால இவ்வளோ தூரம் அப்படியே பூந்து 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 வந்தாச்சுங்க இது எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னைக்கு முடிகிற மாதிரி இல்லைங்க லேக்கு வரைக்கும் இதே தான் கூட்டம் போல லேக் கிட்டையாச்சும் ஃப்ரீயாக இருந்தால் பரவாயில்லங்க போய் அப்படியே கொடைக்கானல் லேக்கை பார்த்துட்டு அப்படியே சூசைட் பாயிண்ட் பார்த்துட்டு ரிட்டன் கிளம்பலாம் அப்படின்னு பார்த்தா எங்கே டிராஃபிக் ஃபுல்லாக இருக்கும் போகிறீங்களே நார்துங்க பிரேக் ஸ்மெல்லா இந்த வண்டிகளோட ஸ்மோக்கு ப்ளஸ் பிரேக் ஸ்மெல்லு நார்து கொடைக்கானல் லேக் வந்தாச்சு பிவிஎஃப்ஐ கொடைக்கானல் ரீச் ஆகிட்டோங்க சார் சூசைட் பாயிண்ட் இந்த ரோடாங்க சார் சூசைட் பாயிண்ட் இந்த ரோடா சார் இதில் ரைட்டா சார் ஓகே ஓகே சார்